ఐ థింక్ డే అండ్ నైట్ అక్కడే ఉంటారు కదా మీరు యాక్చువల్గా ఈ లాంచ్ క్యాంప్ అనేది టిపికల్ ఒక రెండు నెలలు జరుగుతాయి శ్రీహరికోటలో స్పెషల్గా త్రివాండ్రం నుంచి త్రివాండ్రంలో రెండు సెంటర్లు ఉన్నాయి సో వాళ్ళు సెంటర్లు జనాభా వస్తారు బెంగళూరులో శాటిలైట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి వస్తారు ఇట్లా అన్ని సెంటర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఆ టీమ్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి అండ్ దే విల్ బీ హియర్ ఇన్ లార్జ్ నంబర్స్ ఒక వంద మంది రెండు వందల మంది అలా ఉంటారు ఇది ప్రిపరేషన్ టైం టిపికల్గా ఒక టూ మంత్స్ పడుతుంది మాకు క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అందులో ఇనిషియల్ ఫేజ్లో కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ టైం ఎక్కువ టైం పట్టేది ఎందుకంటే టైం ప్రకారం ఈ హార్డ్వేర్ ఫ్లో అయ్యేది కాదు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేది వాళ్ళు డీ టెస్టింగ్లో డిలే చేసేవారు సో టూ మంత్స్ ఒక్కొక్కటి త్రీ మంత్స్ కూడా పట్టిన టైమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇన్ని టీమ్స్ని కోఆర్డినేట్ చేయటం ఎందుకంటే ఎవరు కన్వీనియన్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ట్రివాండ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు అవును వాళ్ళు మేము తప్ప మాకు ముందర ప్రయారిటీ కావాలి మేము పని చేసేసి మేము వెళ్ళిపోవాలి అవును అవునవును సో శ్రీహరికోటలో మాకు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ వీళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేయటం టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఒక సైడ్ అయితే లాజిస్టిక్స్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఇది ఒక రిమోట్ ఐలాండ్ అవును ఆ రోజుల్లో మాకు అకామిడేషన్ చాలా కొద్దిగా ఉండేది ఓకే ఈవెన్ సీనియర్ డైరెక్టర్స్ని డబుల్ రూమ్స్ ఇచ్చి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు దే యూస్ టు వెరీ నైస్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ సెంటర్లో ఆ రోజులు పెద్దవాళ్ళు కూడా వాళ్ళు మా పరిస్థితి అర్థం చేసుకొని దే ఉన్ మైండ్ షేరింగ్ ఏ సింగిల్ ఏ రూమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎందుకంటే అందరూ ఇంకా బెంగళూరు మెడ్రాస్ వచ్చి మాకు ఎంట్రీ ఎంట్రీ పోర్ట్ ఫ్లైట్లు అంతా వచ్చి మెడ్రాస్ నుంచి ఒక టూ అవర్స్ డ్రైవ్ సో టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఒక ఇష్యూ అయితే లాజిస్టిక్స్ లాజిస్టిక్స్ ఇస్ టు బి అనదర్ ఇష్యూ పెద్ద తలనొప్పి సరిగ్గా ఫుడ్ ఫుడ్వాడ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు మాకేమిటి చంపారి లేదు రెడ్ రైస్ అవును మీరేమిటి ఇక్కడ ఈ సాంబార్ పెడుతున్నావు ఫుడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు అలవాట్లు వేరు మన అలవాట్లు వేరు జిఎస్ఎల్ టీమ్ ఇనిషియల్గా మాకు అప్పర్ క్రయోజనిక్ స్టేజ్ రష్యన్ సప్లై చేశారు మీకు తెలిసి ఉంటుంది అవును రష్యా క్రయోజనిక్ అదే కదా వాళ్ళు ఒక యాభై అరవై మంది కూడా ఉండేవారు ఒక స్టేజ్లో దెర్ ఈస్ట్ బీ ఓన్ ఎయిటీ పీపుల్ ఓకే వాళ్ళకి ఒక మంది ఒక ఒకరు చేసే పనికి పది మంది వచ్చేవారు వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో రష్యా వచ్చిన బ్యాడ్ షేప్ అవును వాళ్ళకి మేము డైలీ అలవన్స్ అవన్నీ ఉండేటివి సో కంఫర్ట్ మంచి ఫుడ్ అవన్నీ అరేంజ్ చేసేవాడు సో వాళ్ళకని ఒక పెద్ద హాస్టల్ ఒకటి కట్టించాం శ్రీహరికోటలో వాళ్ళకని మళ్ళా మెడ్రాస్లో మన సవేరా హోటల్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అవును వాళ్ళు కిచెన్ ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ అన్నీ వాళ్ళకి అక్కడ ఏర్పాటు చేసి ఏం కావాలంటే ఫుడ్ సో ఇది ఒక ఆ రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఈ రాకెట్ లాగా చేసేవాళ్ళు ఇట్ యూస్ టు బి హెక్టిక్ డే అండ్ నైట్ యాక్టివిటీస్ ఎందుకంటే ఒక టీము ఒక పది గంటలు పని చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టీమ్ టేక్ ఓవర్ చేస్తుంది సో వర్క్ వచ్చి కంటిన్యూస్ జరగాలి సో వాళ్ళకేం బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళకే పర్వాలేదు వాళ్ళు ఏం పదిహేను గంటలు పది గంటలు చేసేవాళ్ళు మేము లోకల్ గా ఉండి అరేంజ్మెంట్ చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే అన్ని టీములు మీదే బాధ్యత బాధ్యత చేయాల్సి వచ్చింది సో ఐ యూస్ టు టెల్ దమ్ ఆల్సో అరే బాబు యూ we also have families we can't be spending uh, 24 hours a day with you mm. but then it's all is to be oka mm. uh, oka uh, family lag andaru mm. andar goal okate we have to successfully Ante launch yeah yeah achieve the target ippudu kuda inni samvatsala tarata ippudu ante routine ayipina anko operations anni routine ever part ki valiki telusu em work cheyalo aa rojulu we are evolving the procedure ఫ్రిక్షన్స్ ఉండేటివి అవును ఎవరు 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 ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇటువంటి చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ బట్ వాట్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అవన్నీ సార్ట్ అవుట్ అయిపోయినాయి సిస్టమ్స్ ఎవాల్వ్ అయినాయి అన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి టుడే ఎవరిబడి నోస్ వాట్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ స్ట్రక్చర్ క్లియర్ ఎవరు ఏంటి అంతే ఇప్పుడు ఈవెన్ థర్టీ డేస్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్లో క్యాంపెయిన్ ఫినిష్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా ఈ పొలిటీషియన్స్కి అంటే ఎవరి మే బీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు వీళ్ళకి ఇప్పుడు మాలాగే మాలాగానే వాళ్ళకు కూడా ఈ స్పేస్ గురించి పరిజ్ఞానం ఏమి ఉండదు సైంటిస్టుల మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే కదా మీరు చెప్పిన దాన్ని జనరల్గా ప్రభుత్వంలోకి ఒక ఇప్పుడు మీరు స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మీరు ఒక ప్రపోజల్స్ పంపినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కదా చేయాల్సింది ఫండింగ్ కానీ శాంక్షన్ కానీ ఎలా ఉంటే ఇది అసలు వాళ్ళు స్పా స్పాంటేనియస్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళ లేకపోతే కొర్రీస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళ బ్యూరోక్రసీ కానీ ఇంకోళ్ళు కానీ జనరల్గా సి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ ప్రిపరేషన్ ప్రిపరేషన్ అన్ని డిపార్ట
whichever is the government in adhe ni party gunchi nenu matta central de unna utlu i think they are mostly supportive of our programs okay. even epudu kuda hmm. but then keeping their own budget constraints overall adhe adhe ardham chesukochu oka time lo there is to be quite a bit of constraint overall hmm. budget funding constraint data avunu they used to impose some restrictions hmm. but otherwise uh, i don't think any of our programs were seriously affected because of uh, fund restrictions mm. Mm. mostly programs delay aithe they are more of technical issues a mm. uh, problem solving mm. hotel valle gaani government mm. funding lekunta delay aithe mm. ledu but some programs for example ipudu ee gaganayan program mm. undi kada mm. this was pro- we, this was contemplated even 10 years before okay appudu madhavan nayar garu chairman ga unnapude ee gaganayan proposal mm. సబ్మిట్ చేశారు బట్ గవర్నమెంట్ అట్ దట్ టైమ్ ఫెల్ట్ కన్సిడరింగ్ ది బడ్జెట్ అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టెన్ థౌసండ్ ఫ్లోర్స్ స్పెండ్ చేయాలి బట్ దమ్ హో దే ఫెల్ట్ దట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రయారిటీ ఐటమ్ ఓకే బట్ ఇప్పుడు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్ క్రితం దాన్ని అప్రూవ్ చేశారు సో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ప్రయారిటీస్ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసుకొని ఓకే ఇట్స్ నాట్ దట్ ప్రయారిటీ అన్నప్పుడు అది కొంచెం షిఫ్ట్ అయిపోతుంటుంది బట్ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ అప్రూవ్డ్ అయిన తర్వాత నార్మల్గా మాకు ఈ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఒకటి అడ్వాంటేజ్ దావన్ గారి టైం నుంచి ఏంటంటే వీ యూస్ టు ప్రిఫర్ ఎ ప్రొఫైల్ ఫర్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓకే ఎందుకంటే ఒక ప్రాజెక్టు ఒక రాకెట్ డెవలప్ చేయాలంటే టిపికల్గా పది సంవత్సరాలు పడుతుంది సైకిల్ మన దేశంలోనే కాదు ఏ దేశంలో వెళ్ళినా కానీ ఒక కొత్త రాకెట్ డెవలప్ చేయాలంటే ఇట్ ఇస్ టిపికల్గా టెన్ ఇయర్స్ సైకిల్ కాబట్టి మన ఫోర్కాస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫ్యూచరు ఏమేమి రాకెట్లు ఎప్పుడు డెవలప్ చేయాలి ఆర్ ఏమేమి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఎప్పుడు డెవలప్ చేయాలి ఇవన్నీ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొఫైల్ ఓకే అది దావన్ గారు చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడే వీ యూస్ టు ఫాలో దట్ ప్రిన్సిపల్ సో గవర్నమెంట్ కూడా దాని ప్రకారమే ఓకే దిస్ ఈజ్ అవర్ టెన్ ఇయర్ ప్రొఫైల్ సో ఈ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్లో ఈ ప్రాజెక్ట్లు ఉన్నాయి ప్రతి ఇయర్ ఇంత బడ్జెట్ కావాలి సో యూస్ టు జనరల్ సో ప్రొజెక్షన్స్ ఇచ్చేసేవాళ్ళు ట్వంటీ ఇయర్స్ సరిపడా సరిపడా సో ప్రాజెక్ట్ ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ అప్రూవ్ అయితే ఇప్పుడు ఒక జిఎస్ఎల్ఈ ప్రాజెక్ట్కు టూ థౌసండ్ ఫ్లోర్స్ అప్రూవ్ అయితే ఇట్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఈ ఇయర్ అంత నెక్స్ట్ ఇయర్ అంతనే కానీ వీ నెవర్ యూస్ టు ఫేస్ డిఫికల్టీ ఓకే పర్వాలేదు ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ వైజ్ దర్ నో అదే ఇబ్బంది మినిస్టర్స్ కూడా మీకు చెప్తున్నాను దేర్ ఈస్ టు బీ వెరీ అటెంటివ్ మేము సర్వీస్లో ఉండగా ప్రతి సక్సెస్ఫుల్ లాంచ్ తర్వాత ఒక డెలిగేషన్ వెళ్ళేవాళ్ళు ఢిల్లీ ఓకే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గెలవడానికి పివి నరసింహరావు గారు వాజ్పేయి గారు గుజరాల్ గారు వీళ్ళందరినీ వాళ్ళు దే యూస్ టు గివ్ అజ్ అన్ అపాయింట్మెంట్ ఒక గంట సేపు కూర్చొని అన్ని వినేవారు తర్వాత ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ద్వారా పిక్చర్స్ అవన్నీ అప్పుడు ఎర్త్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేసేవాళ్ళు సో ఇమేజరీస్ వచ్చేటి అవును ఆ ఇమేజరీస్ అన్ని ప్రజెంట్ చేసేవారు దే యూస్ టు లిజన్ టు అస్ అటెంటివ్లీ అప్రిషియేట్ అస్ హ్యావ్ ఫోటో సెషన్స్ ఉండేటివి సో ఐ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ ఫోటో సెషన్స్ విత్ అవునా విజయ వాజ్పేయి గారు నరసింహరావు గారితో అన్ని ఫోటో సెషన్స్ ఉన్నాయి ఢిల్లీలో వాళ్ళ నివాసంలో తీసుకున్నట్టు మెమరీస్ ఫర్ అంతే కదా మీకు అదే కదా సక్సెస్ అయినప్పుడే కదా ఇట్లాంటివి అన్ని వస్తాయి సో ఇప్పుడు బహుశా రొటీన్గా దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ఇట్ మె నాట్ బిదే ఎంత రొటీన్గా జరిగినా మీకంటే అది రొటీన్ దేశానికి అది ప్రతిదీ ఒక గర్వంగానే అనిపిస్తుంది అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్గా వెళ్ళి ప్రతిసారి ప్రజెంట్ చేయడం బహుశా ప్రాక్టీస్ ఇప్పుడు అంత ఫ్రీక్వెంట్గా ఉండదు అంత ముందు జరిగేది అది కొత్త కనుక కొత్తగా ఎందుకంటే అప్పుడు లాంచింగ్స్ కూడా ఒకటి రెండు ఉండేది ఇప్పుడు ఒకటి ఉండేది కదా రెండేళ్ళకి ఒకటి అట్లా ఉండేది దానికోసం ఎదురు చూస్తా కూర్చునే అందుకే ఏదన్నా ఫెయిల్ అయినా కానీ అంత నీరసం కూడా అంతే వచ్చేది కొద్దిసేపు అయినా సరే 